Salve, salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Rapaziada, eu vou trazer para vocês um japonêsinho diferenciado, hein rapaziada Se liga, estamos aqui no Low Movement Filmando uns projetões E aí, exclusividade O proprietário tá feliz da vida Eu sempre filmei, mano, se vocês entrar nos vídeos anteriores Tem vários vídeos desse carro em evento na cor original Aí o Diego levantou de manhã e falou assim, vou fazer um negócio diferente. <risos> Se liga, rapaziada. Vou continuar aqui o vídeo dessa joia, rapaziada. Diegão teve que sair às pressas ali, mas estamos de volta. Vamos fazer um videozão top aqui do Civicão. E aí, Diegão, tá mais tranquilo? Vamos cortar, a gente cortou o vídeo aí, mas estamos de volta. Vamos contar um pouco da história do Civicão, mano. Foi que nem eu falei no, 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 no vídeo. Tem vários vídeos desse carro aqui no evento. Cinza. Mas nunca consegui a parar pra filmar. É. Aí eu ia conseguir encontrar com o Diegão aqui, não vai fazer hoje, exclusivo. Hoje, né? Exclusivo. Hoje chegou diferente, né? Ainda bem que não gravou antes, né? Eu falei seu nome, <risos> Diegão Monstro, <risos> proprietário desse Civic. Mas não vamos chegar na história do carro, mano. Que ano que é esse carro e por, por que esse Civic na sua vida, mano? Esse carro aqui é um Civic de 2008, né? Um LXS. E eu peguei ele em 2019. Ele era de um amigo meu, mano. Era de um amigo meu e ele... Pegou uns carrinhos e tal, e tava no tempo, né? Só em chuva e tal. Tava e no aí, tempo esse carro, velho? É, tava no tempo. E aí ele não tinha condição, né, de ficar com o carro e tal, porque não tinha garagem pra guardar. Sim. E aí ele falou pra mim se eu queria pegar, mano. Aí me deu a oportunidade de pegar o carro nas pedaladas, sem entrada, sem nada, mano. Aquela, aquela parceladinha de leve? Leve. Cabia no bolso, eu falei, venha. Aí ele falou, ah, pode vir buscar agora aqui, já era. Aí comecei os projetos. Desde 2019? Desde 2019. Então já tem cinco anos que tá com o projetão, então. Cinco anos. Cinco anos com o Civic. Cara, que da hora. Esse aqui é 1.8 originalmente. 1.8, né? Original. 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 Aí eu tirei o catalisador dele, né? Sim. Tirei o catalisador, fiz um Dom Park. Aí eu fiz um escapamento com duas saídas, um difusor. Vamos um dar uma olhada aqui, aqui atrás? E você fez um remapzinho também? Um Olha aí, rapaziada. Pô, ficou legal, hein? Esse escapamento duas saídinha aí. Saídinha dupla, não ficou agressiva. Ô, oh, gostei da lanterna vermelha. A lanterninha. Ela é vermelha mesmo ou você não, pintou? É envelope. Envelope? É envelope. Ah, assim, ele envelopou aqui na seta. É Olha que legal. André, roda e suspensão. O que, que você tá usando aqui de roda e suspensão aqui, meu então, lindo? Eu tô usando essas rodas, né? Diferenciadas também. Vitória, é a... né? Vitória Gênova. Geno... Isso. Gênova. Aí tá com os pneus 205, 40 de lindo. Ela é o quê? 18 ou 17? 18. Tá lá 8,5. Tá lá 8,5 nas 8 4. Não dá trabalho pra andar de boa. Nada. As caixas do Civic ajudam cortado, também, né? Tudo, não pega em nada. Qual suspensão é que você tá usando aqui? Então, eu tô usando o da é, Tebão, só que tá com os amortecedores e bolsas da Surface. Na Surface? Da Surface. Top Madeira também. Aquele, aquele, aquele pra não dar problema, velho. Andar problema. no conforto. Mano, eu comprei esse carro em 2019. 2019, eu peguei em janeiro. No meio do ano, eu coloquei a suspensão. Tá até hoje. Eu Sem dar dor de cabeça. A revisão. Vez, eu fiz o limpeza de, de bloquinho. Acabou. Hoje, sem novidade. Olha aí, rapaziada. Olha isso, rapaziada. Se bicão já ajuda, Fred, isso nas quatro rodas também. Quatro Coisa rodas. linda. Mas vamos, antes da gente continuar o projeto lá dentro, vamos ficar aqui fora. Por que esse azul, meu irmão? O que, 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 que aconteceu com você? Você levantou de manhã cedo e falou assim, mano, vou fazer arte no meu carro. Hoje é blue. Hoje então, é blue. Foi assim, ó, eu tava com o pensamento de pintar esse carro, né? Já tava com o pensamento de pintar, já tem uns oito meses já que eu tô pesquisando tinta. Sim. Eu queria uma cor assim pra bugar mesmo, né? E aí eu tava no evento de 15 dias atrás, do Sonho no Alto e o carro, carro baixo. baixo, e acabei ganhando envelope, mano. Eu ganhei ah, no sorteio. Caraca, que da hora, mano. Dá o TAC? Dá o TAC. Aí a cor era a sua taque. escolha? Aí a minha escolha. Eu que escolhi a cor. Aí você olhou pro catálogo desse azul e falou assim, agora é a hora. É. Então, mano, é complicado você escolher cor de carro. Mano. Eu imagino. Eu fiquei olhando muitas cores, né? E eu escolhi uma 6, mano. Uma 6. Só que eu queria uma cor que não mostrasse que era envelope, entendeu? Tipo, o pessoal vê na rua e fala, nossa, esse carro é pintado. Aí os outros eram muito fosco, aparecia muito que era envelope. Envelope, né? Aí eu peguei e falei, ah, vou meter um brilhante. É um aparecer. brilhante. Parece pintura, pintura de verdade, rapaziada. Tudo feito pela Altac mesmo. É, o, eu ganhei a bobina da Altac e quem envelopou foi o Ebert. Ebert Estética Automotiva. Foi ele que fez o trampo de envelopamento. de envelopamento. Olha isso, rapaziada, que top. E o que eu achei legal é que 
aonde tá escrito Civic, ficou preto brilhante aqui, ó. Olha o destaque que deu. Não, olha essa traseira, rapaziada. Olha o destaque que deu, azul com vermelho. E esse aero aqui, Diego? É de Civic mesmo? Não, ele é de Civic mesmo. Ele é de Civic mesmo, só que ele era cinza, né? E aí nós envelopou ontem de fibra de carbono. Pique fibra de carbono, pra dar uma diferenciada. Da frente, Olha lá aqui, rapaziada. O aero, o retrovisor, o carrinho, o carrinho também. O carrinho veio de brinde e a frente, rapaziada. Olha que top, mano. Também na grade, também, rapaziada. Olha que top, mano. Essa versão tem teto original? Não. Tá, vamos contar mais uma aqui também. Mas esse teto de que carro que é? Esse, esse teto aqui é do Nissan Tida. Nissan Tida? É Nissan Tida. Você mesmo que colocou também? Não, foi na Mega Car. Na Mega Car. O dono do... Mas do assim, já... você que mandou colocar. Eu que mandei ele colocar. Olha aqui, rapaziada. Bom. Mega Car não tem nada o que falar, né? Olha os carros dele. Os polos dele é um chute e não tapa é. na cara, né, velho? É. Olha que top, mano. Olha aí, você foi lá e colocou até na, na testeirinha também na do, testeira do, do, do também. aero também. Esse foi brinde também, eu não sabia, que aqui era prata, né? Sim. Aqui o meu carro, o projeto que eu tenho nele todo, todo foi o ala da Mega Car que fez. Todo, o projeto todo. Foi ele que mexeu foi nesse carro. Tudo, fez tudo. Teto, farol, tudo. Toda a suspensão. Você falou no farol aqui também, tem projetor no farol também? Então, o projetor ele tá só com. A lâmpada. Com... Eu vi a lâmpada que tem o projetor nela. Né? O... Ah, o ledzinho o também. Ledzinho. Aí só que aí quando eu ligo, ele pisca laranja, né? Olha isso, rapaziada. O retrovisor. O retrovisor também não tinha. E ele vem em pique sequencial. 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 E agora eu vou ter que fazer um O original do Civic esse ano tem ele pisca tem, no retrovisor? Ele tem, mas é só a bolinha, né? Ele não é sequenciador. Sim. Esse aqui aí desmontaram ele... e fizeram o trampo. Esse aqui eu comprei na Mercado Livre, ele cortou e encaixou. Caraca, velho. Parece que é original do carro, meu irmão. original. Mano, olha que louco ficou esse carro, rapaziada. Vamos abrir aqui, Diego, pra filmar essa interna, que a interna também é diferenciada, meu irmão. Dá licença, mano. Você falou que o carro foi feito no Megan Car. Isso. Na Megan Car. Esse aqui originalmente é banco de couro. Isso. Esse aqui é pintado. Não. Esse banco aqui não é pintado? Não é pintado. Esse aqui, ó, é o seguinte, eu comprei o carro e ele veio com os bancos de couro, só que tava tudo rasgado. Mas não era tava... dessa cor? Não, era cinza. Sim. É, eu comprei o carro todo originalzinho. Ele, ele era cinza, né? Aí o que aconteceu? Eu fui e troquei, coloquei esse couro. Né? Sim. Mandei fazer os, os riscos do SI e tal. Porém, depois que eu fiz, que eu descobri que os, o pessoal pintava, né? E aí eu já tinha feito, mano. Né? Senão aí... você tinha mandado pintar os seus. Esse não tinha mandado pintar o meu. Mas assim, Diego, couro, Diego né? mas ficou lindo, cara. Ficou legal. Ficou bem diferente. Mano, mano ficou muito louco essa interna marrom. É terracota? Terracota. Terracota? Aí ele fez os painéis. Aí, aí, aqui no caso já é pintura mesmo. Dá licença aqui, aí, mano. É aí você já, já como já tinha feito, ele foi, Isso, pegou uma base do banco e já fez a pintura já no painel a pintura também. também. Aí, aí fez o um detalhe aqui do volante, né? Acabei colocando os comandos no volante também do som. Ele só não funciona aqui por causa que é manual, né? Esse Nossa, é... seu Civic é manual, é manual, velho. Mano, você, acha, você acredita que eu sou pirado no manual, é, velho, é. em vez do automático? É, o pessoal fica muito impressionado com o carro, porque a maioria é automático, né, mano? É difícil você achar um carro. Manutenção é zero esses carros, é. velho. É muito difícil, mano. Mano, esses carros não quebram. Não. Você só anda. Só anda. Ó, quando, desde quando, 2019 até hoje, a única coisa que eu fiz foi troca de óleo e fiz ajuste de válvula. Só, só. Eu gastei dinheiro Esse, pra caramba, é, mas dia que... Fecha a porta aqui, ó, pro carro passar aqui. Esse ajuste de válvula é porque dizem que ele fica um pouco beberrão, não é verdade? Aí você tem que fazer a cada 40 mil km. E resolve mesmo? Resolve. O carro Dá fica mais... Diferença. Dá. Muito Pô, pra quem é civiqueiro e estiver assistindo o um vídeo aí, rapaziada, é. eu já escutei falar é. que o Civic chega a um nível que ele começa a beber muito. Isso. É só você ajuste de, ajuste de válvula que o carro já fica normal de novo o consumo. Isso. E é baratinho, pô. Ajuste de válvula é 400 reais. A última vez que eu fiz. Mas pra ajustar as válvulas, você tem que sacar o cabeçote ou não precisa? Não, ele tira só a tampa. Aí eles fazem por cima, então. É. E eu já, eu já fiz na Honda mesmo, com tudo original. 400 pau, velho. 400 reais, ajuste de válvula. Caramba, você faz diretamente na Honda. Aí, vocês rondeiros aí, ó, que estão assistindo o vídeo aí, ó. Isso aqui é importante, mano. Eu, eu ultimamente comecei a olhar esse carro com outros olhos, mas os manuais... E, cara, eu falo pra vocês, se um dia eu for comprar um Civic, tem que ser manual, velho. 
Eu acho que, eu acho que é, diferente. é diferente. Não, é diferente. Tudo que é o automático mesmo. Eu, particularmente, eu já tava com um sonho. Você vê como que é as coisas, né? Eu já pensava muito em pegar um Civic. Aí eu falava, mano, eu quero comprar um Civic automático, automático. E aí surgiu essa oportunidade pra mim e acabei pegando o manual. E se arrependeu? Sonho... Não, nunca. Não, 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 não fala aí, velho. Isso aqui, ó. Ah, e é outra, outra pegada. É outra pegada. É outra você consegue puxar mais do carro. Outro, outro charme do Civic também. Dizem que é crônico também isso aqui, né? De vez em quando, às vezes, quebrar também. Isso aqui quebra mesmo. Eu tive que fazer essa capa, porque eu já tá com fio É, somente. é isso mesmo. Ele não fica, não fica. É, isso eu tô falando nenhum. pra você. É, todo carro tem algumas coisinhas crônicas todo também, não, é, Diego? Isso aqui não fica, não fica de jeito nenhum. E esse teto aqui, mano? Como é que foi essa adaptação aqui? Usou a folha original do Civic ou foi feita na do Tida mesmo? Não, esse teto aqui, ele é do Nissan Tida. Certo. Essa parte aqui, ó, essa parte aqui, dois dedos aqui, em volta todinho, é do Civic. Ah, eu entendi. Aí Você pegou só o centro mesmo, onde que vai aqui é, e a parte a aqui. Luz, aqui tudinho, é tudo... Tudo do, 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 do Tida mesmo. Do e a parte de fora é do Civic. Isso. E aqui era cinza, né? Aí você fez um preto um preto também. Eu queria o teto. Os carros novos hoje em dia tá vindo. Teto Tudo ao preto, black né? também. Aí já colocou pra ficar no padrão também. E aqui na interna, pra você já tá, já tá feito o projeto? Tá faltando alguma coisa? Não, aqui na interna já tá bom. Já tá de Agora, bom tamanho. Quando eu envelopei de azul, eu pensei que ia ficar estranho e tal. Eu falei, mano, eu vou mudar de cor. Mas aí eu olhei e falei, mano, acendeu mais os acendeu bancos. Acendeu mais os bancos. Mais top, né? ficou, ficou muito mais... diferente, mano. O um é. azul com a interna terracota. Eu gostei, eu irmão. Ficou muito top, mano. Ficou lindo demais. Vamos é. filmar aquela mala lá pra finalizar? Vamos. Olha a cor original que ele era, ele é assim, ó. Com grafite, tá ligado? Mano, o carro tá zero, de verdade, irmão. E aquele. Aquele porta-mala Megan Car. É. Bem clean mesmo. Olha aqui, rapaziada. Olha aí, ó. Limpão. Tudo guardadinho. Tá tudo aqui atrás. A parte de suspensão a ar. Aqui foi feito um fundo pra, pro step também. Isso aqui já é original mesmo, né? É, original dele mesmo. Mano, ficou muito louco. Não perdeu a mala? Isso. Mano, esses carrinhos aqui é top demais, velho. Sem maldade. Diego, ficou faltando algum detalhe do seu carro que eu não contei, mano? Não, acho que é só isso mesmo. Eu só queria, tipo, agradecer também, né, o Biel, pelo... a força que ele me deu agora, esse dia, né, que ele pintou os negócios pra mim tudo de black piano. De black piano pintadinho. E, mano, e ficou muito bonito no carro, hein, velho? Porque, tipo, o meu carro não tinha nada. Mas deixou tudo liso. Entendi. Aí eu... Coloquei tudo de novo pra ornar um pouco a é, cor também. Tem um tá charme no projeto. Azul, mano, ficou muito louco, velho. Até, olha isso aqui, rapaziada. Ó, pra gente finalizar. Irmão, quem que você agradece o projeto? Ah, quero agradecer ao TAC, né? A oportunidade aí do, do Rafa, né? De ter me dado essa oportunidade aí do sonhar. De transformar o projeto. De carro baixo, né, mano? Sim. E agradecer a todo mundo, mano. O Herbert que me envelopou, que, mano, ele é sem palavras. O cara é muito detalhista no serviço dele. Deu o carrinho de brinde ali do meu filho também. Né? Olha lá, tá vendo? <risos> Até o carrinho foi feito, rapaziada. Ó, ó um zuzinho pra vocês aqui, ó. Tudo envelopado. tudo envelopado também. Agradecer a todo mundo aí que me ajudou aí no projeto. Que, que deixou o... Que sempre, né, mano, tá junto comigo aí, me apoiando e tudo. Quando começa um novo projeto, o pessoal já fica tudo assim. Sempre tem uns amigos que, que chegam chegando, que, né? né? Mano, eu faço uns negócios diferentes, eu sou meio doido, né? Meta a cara <risos> e eu fico com medo de não dar certo e no final dá, mano. Rapaziada, abraço, fala, se vai dar errado, a gente é, vai tentar é, fazer, né, não? É se der errado, deu errado, mas se der certo, é só glória é também. Consertar, né? Irmão, obrigado, Valeu, Diego. Obrigado, prazer mano. te rever, mano. Igualmente, obrigado mano. pela oportunidade de poder contar. Você, eu sei que ele tá namorando o um projeto ainda. <risos> Semana passada era cinza, agora já tá no azul, diferenciado. É muito, é muito louco, né, é mano? Louco. A vida é desse jeito é, mesmo, né, não? Do nada a gente. Ah, as coisas acontecem. Espantada. Aí o negócio vai. É, Tamo é. junto, Diego. É nóis, irmão. Rapaziada, se inscreve, curte, compartilha, deixa aquele like é um monstro. Se liga, fi. Olha o nível do Civic, mano. Ave Maria. Diegão, tamo junto, mano. Então se liga aí, até o próximo vídeo. Fui.